ਵਿਊਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵਿਊਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੋਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਾ ਜੜਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜੋ ਕਿ 1980ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਆ ਲਿਖਣੀ ਤੋਰਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡੋਂਟ ਸਪਰੈਡ ਹੇਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸਾਣ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵਾਸ ਲੁਕਿੰਗ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਿੰਗ ਸਪੀਚ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬੇਰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ ਆਪਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਉਹ ਪੋਇਟ ਹੈ ਹਾਂ ਪੋਇਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖਾਰਸਤਾਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ سلسلہ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਮਬੈਸਡਰ ਐਟ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਵੀਕ ਮਿਡ ਵੀਕ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ 
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP IT ਸੈਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟੂ ਦਾ ਹਿਲਟ ਫਾਰ ਹੇਟਰੇਡ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਕੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ 80s ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਖਾਣ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਕਿਲਿੰਗ ਏ ਡੌਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਮੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਮੌਬਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਐਂਟਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਘਟ ਸੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਗੁੰਡੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨੀਆ ਹੈ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਹਾਰਡ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰਾਊਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਟੋਨ ਦੂਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਊਡਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾ ਠੂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਜੋ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਘੜੀਵਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਐਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ देयर ਮੈਗਾ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ
ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਟੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਗਿਆ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 80000 ਫੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋ ਜੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ G20 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੰਬਾ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾਲਸਤਾ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫ